परंजोदिनी परमाय परंजो दिनी परमाय निन्निगंद इगंद पिन मट्रोर परंजोदि इनमाइल पढ़ियो वे निगल गिंद्र परंजोदि निन्नुले ये निन्नुले ये पढ़रुलगम पढ़ेत पढ़रुलगम पढ़ेत यम परंजोदि गोविंदा गोविंदा अस्मदुभ्यो नम यो सहस्रमपहंति तमांसि पुंसा नारायण वसती यंखचक्र यमंडल श्रुतिगत प्रणमंति विप्रा तस्म नमो वकुभूषण भास्कराय शटकोप मुनींद्रु मन के अवायमि दिव्य प्रबंध मूडव शतक मोदी दशक मूडव पाशुर उ अर्थ विशेषाल मन तब दशक आलवार सुंदर बाहुस्वा तिमारी सोले अने दिव्य देश में वेचे उ अजहर अलवबड़ेट स्वामी ओक वैभवा मन की तेयजे आ स्वामी अद्भुतम सौंदर्य कल आ स्वामी गुरी वर्णचा की एदी सर उपमानमू का अटू मोदी रेटलू मन की विवरी अटे आ स्वामी वर्णी अंत अदी साध्यम का साक अंटे विलक्षण मैं स्वरूपमु आ भगवा अन आलवार पाशुर एवरू चपलेर एवो उपमा चुनापी अदी सर अवरू चपलेकोवीर चपच्छ कदा अवामी प्रश्न भावन चुस्क मिवारी तेड़ उ मिल तम प्रयत्न चेत प्ञा लेक अज्ञा कल का ज्ञाना अच्छा भक्ति रूपम ज्ञाना इच्छा इधर ये कारण चेत का निर्हेतुक प्रेम कल ज्ञाना अच्छा अट्ठी ना गुरी ना प्रकार कदा अनवा स्वामी नीने अटुनारशुर मोटमोद मन पाशुरा चंद आर्वा अंदर उड़ेट अर्थ विशेषाल अद्भुत मोद परंज्योति अ संबोधा गोविंद अटू आ स्वामी को सौलभ्या चुप्त आ सौलभ्या असले साध्यम का आलवार पाशुर पंडे नीय प्रकार अटे नी वैभवा ने अंटेर अन परंज्योति नी परमाय अंटार परमाय नि परंज्योति परमाय नि परंज्योति परंज्योति अंटे अद्भुत विलक्षण ज्योतिस्वरूपमूनर्थम परमाय 
పరంజ్యోతి నీ అంటున్నారు అంటే పరాత్పరుడవైనటువంటి పరంజ్యోతి స్వరూపుడు నువ్వు అని అంటారు లోకంలో సాధారణంగా కొంచెం ఐశ్వర్యం ఉన్న కొంచెం ఔదార్యం ఉన్న కొంచెం అందం ఉన్న కొంచెం గుణమున్నా సరే నీ అంత ఐశ్వర్యవంతుడు లేడు నీలాంటి గుణవంతుడు లేడు నీలాంటి విజయావంతుడు లేడు నీలాంటి ఉదారుడు లేడు అని చెప్తూ ఉంటాం కానీ నిజంగా అంతకంటే గొప్పవాళ్ళు ఉంటారు కానీ వాళ్లలో ఉండేటటువంటి కొంత అతిశయాన్ని చూస్తే ఇంతటి వాడు లేడు ఇంతటి వాడు లేడు అని అంటావు కానీ అంతకంటే పరలైనటువంటి వారు అంతకంటే గొప్పవారు లోకంలో ఉంటారు కానీ భగవద్ విషయం అలాంటిది కాదు భగవంతుడు కంటే పరులైనటువంటి వారు మరొకరు లేరు ఇలాంటి లక్షణాలు ఇక మరొకరిలో లేవు అన్నట్లుగా ఉండేటటువంటి వైభవం కలిగిన వాడు పరిపూర్ణత కలిగిన వాడు స్వామి కనుక పరమాయిని పర పరంజ్యోతి అంటున్నారు పరిపూర్ణత కలిగిన వాడు ఆయన అంతకంటే గొప్పతనం మరొకరిలో ఉండదు అలాంటి అందరికంటే గొప్పవాడైనటువంటి వాడు కనుక ఆయన పరాత్పరుడు ఆయన పరంజ్యోతి స్వరూపుడు అని చెప్తూ నిన్ నిఘండు పిన్ మత్తో పరంజ్యోతి ఇన్ మైల్ నిన్ను తప్ప నువ్వు తప్ప అంటే నీకంటే వేరైనటువంటి మత్తోర్ పరంజ్యోతి ఇన్ మైల్ సరే పరిపూర్ణుడు ఆయన నిజమే కానీ అలాగే ఆయన లాంటి వాడు ఇంకొకడు ఉన్నాడా అని అంటే మత్తోర్ పరంజ్యోతి ఇన్ మై ఇల్ నీ ఇంకొక పరంజ్యోతి స్వరూపం ఇంకొకటి లేకపోవటం చేత పడియోవి నిగళ్గిన్నా అని అంటారు అంటే లోకంలో తనతో సమానులు లేరు తనకంటే అధికులు లేరు తనకంటే అధికులు లేరు తనతో సమానులు కూడా లేరు సాటి చెప్పడానికి తగిన వారు కూడా ఎవరు లేకపోవడం చేత నిగళ్గిన్నా నువ్వు తప్ప నీలాంటి వారు మరొకరు లేరు నీకంటే గొప్పవారు మరొకరు లేరు ఇది స్వాభావికమైనటువంటి వైభవం పరమాత్మకి ఉన్నది అని అంటారు ఆయన ఎంత గొప్ప ప్రకాశం కలిగిన వాడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి తేజో రాసి అని అంటే కఠోపనిషత్తులో మనకి చెప్తారు న తత్ర సూర్యోభాతి న చంద్రతారకం నే మా విద్యుతోభాంతి కుతోయ అగ్ని తమేవ భాంతం అనుభాతి సర్వం తస్య భాష సర్వమిదం విభాతి అని అంటారు మనకి చాలా కాంతివంతమైనటువంటి వస్తువులుగా ఈ లోకంలో కనిపిస్తూ ఉండేటటువంటి సూర్యచంద్రాదులు కానీ నక్షత్రాలు కానీ అగ్ని కానీ ఇవేవి కూడా సహజమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినవి కావు తస్య భాష సర్వమిదం విభాతి ఇదంతా ఆ పరంజ్యోతి స్వరూపుడైనటువంటి స్వామి యొక్క కాంతి ఆయన యొక్క ఆ తేజస్సు వల్లే ఇవన్నీ ప్రకాశిస్తున్నాయి ఆయన దగ్గర ఇవేవి ప్రకాశించేవి కాదు న తత్ర సూర్యోభాతి నేమ చంద్రతారకం ఇవేవి భగవంతుని దగ్గర వెలవెలబోతూనే ఉంటాయి ఆయన వల్లే ఇవి ఇంత కాంతివంతమైనవిగా ప్రకాశిస్తున్నాయి కనుక భగవంతుడు సూర్యునిలా కాంతిమంతుడు భగవంతుడు అగ్నిలా కాంతిమంతుడు అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు కనుక మత్తోర్ పరంజ్యోతి లేదు ఆయన కంటే పడియోవి నిగళ్గిన్న అంటారు సాటి చెప్పడానికి మరొకటి ఏది లేనట్లుగా ఉండేటటువంటి జ్యోతి స్వరూపమయ్యా నీది ఇది సహ స్వాభావికమైనటువంటి తేజస్సు ఈ తేజస్సు ఇంకా ఇంకా పెరుగుతోంది అనమాట సహజంగానే అందమైన వారు అది యౌవనం వచ్చిస్తే ఆ అందం మరింతగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఏదో ఒక కారణం వల్ల అసహజంగా ఉండేటటువంటి ఆ సౌందర్యం మరింతగా అతిశయిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాగే భగవంతునిలో స్వాభావికమైనటువంటి గొప్పతనంతో పాటుగా ఒక విలక్షణమైనటువంటి కారణం వల్ల ఆ కాంతి ఆ తేజస్సు మరింతగా అతిశయించిందిట ఏది ఆ కాంతి ఏది ఆ కారణం అనంటే పరంజ్యోతి నిన్నుళ్ళే పడరులఘం పడయిత్త ఎం పరంజ్యోతి అంటున్నారు నిన్నుళ్ళే పడరులఘం పడయిత్త ఉలఘం అంటే లోకం చాలా విస్తృతమైనటువంటి లోకాన్ని నిన్నుళ్ళే 
పడయిత్త భగవంతుడే ఈ జగత్తుకి కారణం ఆయన యొక్క సంకల్పమే ఈ సృష్టికి కారణమవుతోంది తన సంకల్పం చేతనే సృష్టి చేస్తున్నవాడు ఆయన అలా సృష్టించినటువంటి లోకం కలిగినటువంటి ఆ స్వామి అలా సృష్టి చేసినటువంటి వాడు అవడం చేత పడరులగం పడయిత్త పరంజ్యోతి అని అంటున్నారు ఎప్పుడైతే ఈ సృష్టిని చేసాడో ఈ చిదచిద్ వస్తువులన్నింటినీ ఆయన వెలికి తెచ్చాడో దానివల్ల ఆయనలో ఉండేటటువంటి ఆ సౌందర్యం మరింతగా అతిశయించిందిట ఇది కారణత్వం వల్ల ఒక కారణం వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఒక గొప్పతనం అనమాట అలాంటి గొప్పతనం కలిగినటువంటి మై మేన్మై అని అంటారు అంటే సహజంగా ఆయనలో గొప్పతనం ఉంది ఆ గొప్పతనాన్ని పెంచడానికి ఆయన చేసేటటువంటి జగత్ సృష్టి మొదలైనటువంటివి మరింత కారణములవుతున్నాయి దానివల్ల ఆయన యొక్క అతిశయం మరింతగా పెరుగుతోంది అలాంటి పరంజ్యోతి అలాంటి గొప్పవాడా అంటున్నారు అంటే స్వామి ఎలా చూసినా నీ గురించి చెప్పడం నీ ప్రకారాన్ని గురించి వర్ణించటం నాకు సాధ్యమైనటువంటి విషయం కాదు పోని ఏదైనా కష్టపడి నీ పరత్వాన్ని అంటే నీ గొప్పతనాన్ని నేను చెప్పగలనేమో కానీ అంత గొప్పవాడవైనటువంటి నువ్వు అందరికీ అందేటట్లుగా ఈ లోకంలోకి దిగి వస్తావు అలా దిగి వచ్చినప్పుడు నువ్వు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటావు అందరికీ సులభడవై ఉంటావు అందరి వాడవి అయి ఉంటావు గోవిందుడు అందరి వాడు అని అంటారు అందుకే గోవింద పరంజ్యోతి గోవింద అని పిలుస్తున్నారనమాట భగవంతునిలో ఉండేటటువంటి గొప్పతనం చెప్పడం సౌకర్యమా లేకపోతే భగవంతుని యొక్క సౌలభ్యం చెప్పడం మనకి సౌకర్యమా అని అంటేనట భగవంతుని యొక్క పరత్వాన్నైనా వర్ణించగలమేమో కానీ భగవంతుని యొక్క సౌలభ్యాన్ని చెప్పడం అనేది మాత్రం నిజంగా అది ఈన అంటారు అంటే అది చెప్పలేని విషయం అని అంటారు ఒక మహారాజుకి ఎంత ఆస్తి ఉంది ఎంత సామ్రాజ్యం ఉంది ఎంత శక్తి ఉంది ఎంత సేన ఉంది అనే దాన్ని చెప్పగలమేమో కానీ ఆ మహారాజుకి ప్రజల మీద ఎంత అభిమానం ఉంది అనే దాన్ని మాత్రం మనం చెప్పలేం ఆయనకు ఉండేటటువంటి ఆ అభిమానంతో ఆయన ప్రజలకి చాలా సన్నిహితంగా ఉంటాడు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో ఎప్పుడు ఎలా అందుతాడో ఎప్పుడు ఎవరికి దొరుకుతాడో ఎప్పుడు అందరిలో కలిసిపోతున్నాడో ఇది చెప్పడం సాధ్యం కాదు చూస్తేనా చక్రవర్తి కానీ ఉన్నదా ఇలాంటి సామాన్యులందరి మధ్యలో అలాంటి సౌలభ్యం కలిగినటువంటి వారి వైభవాన్ని మనం చెప్పడం అనేది సాధ్యం కాదు అందుకే స్వామి గోవింద పరంజ్యోతి గోవింద పండు ఉరైక్క మాట్టేనే నీ సౌలభ్యాన్ని చెప్పడం అనేది మాత్రం సాధ్యం కాదు ఏం చెప్పమంటావయ్యా స్వామి నీ విలక్షణత్వము అలాంటిదే నీ విలక్షణత్వాన్ని బట్టి నేను చెప్పాలి అని ప్రయత్నం చేసినా అది సాధ్యమైనది కాదు నిజమే నువ్వు నాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించావు మయర్వర మదీనల మరోళీనన్ అని అంటారు ఆళ్వార్లు నాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన వాడివి నువ్వు ఈ జ్ఞానంతో నీ యొక్క పరత్వాన్ని కానీ నీ సౌలభ్యాన్ని కానీ నేను చెప్పగలిగిన వాడనే అయి ఉండాలి కానీ నాకైతే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించావు కానీ నిన్ను నువ్వు పరిచ్ఛేదించుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేయలేదు అంటే నిన్ను ఒక అవధి కలిగిన వాడినిగా నువ్వు చేసుకోలేకపోయినావు నీ గొప్పతనం నీ సౌలభ్యం అలా అవధి లేకుండా సాగిపోతూనే ఉంది ఈ అవధి కలిగినది అయితే నువ్వు ఇచ్చిన జ్ఞానంతో నేను తెలుసుకోగలుగుతాను కానీ నువ్వు భక్తుల విషయంలో ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తావు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం సాధ్యం కాదయ్యా అంటూ భగవంతునికి ఈ భక్తుల మీద ఈ ఈ జనం మీద ఉండేటటువంటి ప్రేమని గోవింద అనే నామంతో తెలియచేస్తున్నారు అనమాట కనుక భగవద్ వైభవాన్ని చెప్పడం అనేది అలాంటి మహానుభావులకి సాధ్యం కాదు నేను చెప్తాను అని అనుకోవడం అనేది తెలివి తక్కువ తరంగానే పరిణమిస్తుంది స్వామి నువ్వు అంటావు మీరు చెప్పచ్చు కదా అని కానీ ఆ చెప్పడం అనేది సాధ్యం కాదు కారణమేమి అంటే నాకు జ్ఞానం లేక అని అనుకోవడం కంటే నీకు ఒక అవధి లేక అని చెప్పుకోవాలి నాకు జ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి నువ్వు నిన్ను కూడా ఇదిగోటండి నా వైభవం ఇంత నేను ఇలాగే ఉంటాను నన్ను ఇలాగే చెప్పచ్చు అని చెప్పడానికి తగిన రీతిలో నిన్ను నువ్వు మొల 
మర్చుకోకపోవటం చేత నీ సంకల్పానికి అధీనంగా నువ్వు ఎప్పుడు ఎలా కావాలంటే అలాగా ఆశ్రితుల విషయంలో ప్రవర్తిస్తూ ఉండడం చేత నీ వైభవాన్ని చెప్పడం అనేది సాధ్యమైన పని కాదు అనంటూ జగత్కారణ తత్వము ఆయనే సాటి లేనటువంటి పరత్వం కలిగిన వాడు ఆయనే అద్భుతమైనటువంటి తేజో రాశి ఆయనే ఆయనతో సమానమైన వాళ్ళు కానీ ఆయనకంటే అధికులు కానీ ఈ లోకంలో ఎవరూ లేరు అలా లేకపోవటం చేత ఆయన వైభవాన్ని చెప్పడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు ఎవరికీ సాధ్యం కాదు అంటే తనకి కూడా సాధ్యం కాదు తనకి కూడా సాధ్యం కాకపోవటానికి కారణం స్వామి యొక్క విధం ఎప్పుడూ ఒక ప్రకారంలో ఉండకపోవటం చేత అని పరంజ్యోతి పరంజ్యోతి అంటూ స్వామిని మూడు నాలుగు మార్లు సంబోధన చేస్తూ ఈ పాసురంలో భగవంతుని యొక్క సౌలభ్యాన్ని తెలియచేస్తూ గోవింద పన్పురైక మాట్టేన్ అంటూ ముగిస్తున్నారు ఆళ్వార్లు ఈ పాసునాన్ని అంటే ఒకవేళ పరత్వాన్ని చెప్పిన సౌలభ్యమైతే చెప్పడం సాధ్యం కాదు కనుక స్వామి నీ వైభవాన్ని చెప్పడం నాకు సాధ్యం కాదు అంటున్నారు ఈ పాసురంలో ఆళ్వార్ తిరువడిగలే శరణ నిన్నిగంద పిన్ ఇగంద పిన్ మట్రోర్ పరంజోది ఇన్బయిల్ పడియోవి నిగగిండ్ర పరంజోది నిన్నుళ్ళే నిన్నుళ్ళే పడరులగం పడైత పడరులగం పడైత ఎం పరంజోది గోవిందా గోవింద 